Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de la Panigal V2 2025. Gros changement sur celle-ci, surtout au niveau de la puissance en fait. Elle perd 35 chevaux en passant avec le nouveau moteur de Ducati qui passe aussi à l'Euro 5 bien entendu pour un total de 120 chevaux, 93,3 Nm de coupe. Par contre le poids aussi a extrêmement baissé. On est sur 179 kg, 9,5 kg de moins que l'ancienne Super Quadro 955, donc d'accord on perd en puissance, mais on perd énormément en poids, oui bien sûr, les puristes et tout ça, même moi je suis un petit peu dégoûté, parce que c'est vrai que c'était une moto avec un super moteur et tout ça, je pense qu'en agrément de conduite et tout ça pour la route, on va pas y perdre tant que ça, voire peut-être même on va y gagner avec toutes les améliorations qu'il y a dessus. Voilà, on va parler un petit peu plus en détail maintenant de toutes ces modifications sur la moto. Bien entendu, on commence par les doubles silencieux arrière qui sont magnifiques pour laisser entrevoir... Euh, Comment Le nouveau design en Y des jantes alliages euh, Marc Chessini. Oui, je suis d'origine italienne, mais je ne parle pas bien en italien, comme vous avez pu le remarquer. Sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça fait extrêmement plaisir. Merci à ceux qui le feront. On en a parlé, mais l'évolution principale de cette moto, c'est le changement de ce moteur. Et puis, c'est silencieux, ils sont vraiment magnifiques d'origine en vrai. Tout petit, mignon, là, tu mets un petit truc à roue un peu plus gros, là, ça va être juste une dinguerie le design de cette moto. Franchement, elle est magnifique, je la trouve beaucoup plus belle que les V4, etc., surtout avec le nouveau look. Bon, ça va après, hein, comme d'habitude, les avis diffèrent. Le cadre, on est sur un cadre monocoque euh, utilisant le moteur comme élément porteur, avec un bras oscillant euh, fortement inspiré de la V4, donc quasiment le même, pour euh, une stabilité en courbe accrue. Pour ce qui est de la partie cycle, une fourche inversée Marzocchi et d'un amortisseur Kayaba entièrement réglable, donc du assez haut de gamme quand même. Euh, pour les pneus, c'est du, du Diablo Orosso 4 en 120 et en 190 à l'arrière. Ça fait un gros boudin pour une moto de 180, 120 chevaux d'ailleurs, je trouve. Ils auraient pu peut-être mettre un peu plus petit, histoire d'économiser un peu d'argent, parce que c'est vrai que ça coûte plus cher les gros pneus. Euh, pour le freinage, on est sur du M50, donc ce qu'il y avait un peu avant le style Emma, très très bon aussi, de chez Brembo. Disque de 320, bien entendu, à l'avant, comme sur toutes les hyper sports ou les moto un peu à vocation sportive. On parle maintenant d'électronique. Ah bah alors là vous avez le full package avec ABS en courbe, anti-patinage, anti-wheeling, euh, gestion du frein moteur, euh, quick shifter, euh, mode de pilotage, blablabla. Bla bla bla. Euh, il y a énormément de trucs avec un TFT de 5 pouces ajustable selon trois thèmes d'affichage qui est magnifique comme d'habitude chez Ducati. Euh, en, en parallèle vous pouvez aussi avoir la Paddingale V2S. Donc pas énormément de choses. Une batterie au lithium qui fait qu'on gagne 3 kg. Euh, et l'adaptation d'éléments all-ins, donc euh, fourche et amortisseur all-ins. Euh, voilà, il n'y a rien de plus, elle est juste un peu plus chère. La V2 normale, on a 16 490, et la V2 S, 18 990. Je trouve ça un peu cher pour une moto de 120 chevaux. Le cheval commence à coûter extrêmement cher, surtout chez Ducati. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye les riders.